السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حافظ ابن کثیر ایک جنتی کا واقعہ پیش کرتے خیبر ایک وسیع و عریض زرخیز قطہ زمین کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے نائنٹی سکس مائل کے فاصلے پر واقع یہاں کے سارے باشندے یہودی تھے اہل خیبر میں سے ایک یہودی کا سیاہ فام غلام تھا جو اس یہودی کا ریوڑ چراتا تھا غزوہ خیبر کے موقع پر اس غلام نے دیکھا کہ تمام یہودیوں نے ہتھیار سجا لیے ہیں اور جنگ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیار ہو گئے ہیں تو اس غلام نے قبیلے والوں سے پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے انہوں نے اسے بتایا ہم اس شخص سے لڑنا چاہتے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے ان یہودیوں کی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن کر اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا اشتیاق ہوا اس نے اپنا ریوڑ لیا اور اسے چرانے کے لیے مسلمانوں کے اس علاقے میں لے گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمہ زن تھے مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے ابن اقبا بیان کرتے ہیں کہ وہ حبشی سیاہ فام اپنا ریوڑ لے کر آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے گفتگو فرمائی اس آدمی نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے اور میں اس کا رسول ہوں اس غلام نے پوچھا اگر میں یہ شہادت دے دوں اور خدا پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا آپ نے فرمایا اگر تو ایمان لے آیا تو تجھے جنت ملے گی وہ غلام مسلمان ہو گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور میں ایسا شخص ہوں کہ جس کی رنگت کالی ہے جس کا چہرہ بدصورت ہے جس سے بدبو اٹھ رہی ہے میرے پاس کوئی مال بھی نہیں اگر میں یہودیوں کے ساتھ جنگ کروں اور قتل کر دیا جاؤں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک پھر اس نے عرض کیا حضور یہ بکریاں میرے پاس ان مالکوں کی امانت ہیں میں ان کا کیا کروں حضور نے فرمایا ان کو لشکر سے نکال کر لے جاؤ اور انہیں کنکریاں مار کر ان کے مالک کی طرف بھگا دو اللہ تعالیٰ تیری امانت تیری طرف سے ان مالکوں کو پہنچا دے گا اس نے ایسا ہی کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دیانت داری دیکھی کہ وہ بکریاں اکٹھی ہو کر بڑی تیزی سے اپنے مالکوں کی طرف چل پڑی یوں لگتا تھا جیسے کوئی چرواہا انہیں ہانک کر لیے جا رہا ہے چنانچہ بکریاں اپنے اپنے مالک تک پہنچ گئیں پھر وہ حبشی غلام میدان جنگ کی طرف گیا اور یہودیوں سے لڑنا شروع کر دیا اسے یہودیوں کی طرف سے ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا مسلمان ہونے کے بعد اسے ایک بھی سجدہ کرنے کی محلت نہ ملی مسلمان اسے اٹھا کر اپنے لشکر کی طرف لے چلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے میرے خیمے میں لے جاؤ چنانچہ اس نو مسلم شہید کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں پہنچا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں گئے اور اس شہید کی میت کے پاس ارشاد فرمایا اے حبشی غلام تیرے چہرے کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا ہے تیری بدبو کو خوشبو میں بدل دیا ہے اور تیرے مال کو بہت بڑھا دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے حوروں کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر لگی گرد و غبار کو صاف کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں خدا تعالی اس شخص کے چہرے کو خاک آلود کرے جس نے تیرے چہرے کو غبار آلود کیا ہے اور اس شخص کو ہلاک کرے جس نے تجھے شہید کیا ہے اللہ صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں